ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటాచా గంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వికి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వేదిక్ సైన్సెస్ ఈ రోజున మీకు నాసా వాళ్ళ జేఎంస్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ గురించి మళ్ళొక్కసారి రాద్ధాంతం చేయడానికి వచ్చాను వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఆ జేఎంస్ వెబ్ టెలిస్కోప్ తో బ్రహ్మాండమైన ఇమేజెస్ వస్తున్నాయని మనం చాలా చూసాం ఇప్పటికే దాని మీద పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు పెద్ద పెద్ద జోకులు కూడా చేశారు అవి కూడా చూసాము అలానే వెదర్ ఛానల్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇగో ఒక వీడియో కూడా పెట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మేము నమ్ముతాము అందుకంటే చేసేది ఏం లేదు అది మాకు అర్థం కాదు అది బ్లాక్ హోలో ప్లానెట్లో మాకు అర్థం కాదు కానీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము నమ్ముతున్నాం అంతే అట్లా గుడ్డిగా సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాని మీద ఎందుకు చర్చ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ నాసా వాళ్ళ విన్యాసాలన్నీ విచిత్రంగా ఉన్నాయి మేము చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టేస్తాం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అన్నారు మరి ఈ నాసికులు అంత సైంటిస్ట్లు అబ్బా అంత ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు అంత ప్రోగ్రెస్ అయ్యారని చెప్తుంటారు ఇప్పుడిప్పుడు రీసెంట్ గా నాసా వాళ్ళు చంద్రుడి మీద కాలు పెడతామని రెండు సార్లు దాన్ని ఫెయిల్ అయ్యారు అది లాంచ్ చేయడానికి రాకెట్ లాంచ్ అని ఫెయిల్ అయ్యారు మీకు ఆశ్చర్యంగా లేదండి మీకు ఆశ్చర్యంగా లేదు ఆశ్చర్యపడాలండి మీరు ఎందుకంటే చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టేసి దాని మీద చాలా మందిని ఇదివరకే పంపించేసి జెండా పాతేసేసి దానిలో నానా రభస చేసేసి మార్స్ మీద కూడా వెళ్ళిపోయి అక్కడ రోవర్ అన్న దాన్ని పెట్టేసేసి ఆ మెషిన్ పెట్టేసి ఏవో ఫోటోలు తీసేసి జేమ్స్ టెలిస్ టెలిస్కోప్ ని పెట్టి అది పది బిలియన్ డాలర్ ఖర్చు పెట్టి నానా రభస చేసి నానా ఫోటోలు తీసి మనకు పంపించి మనని హడావిడి చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అరవై సంవత్సరాలు దాదాపుగా వాళ్ళ ఆ రీసెర్చ్ వరకు నాసా వాళ్ళది పంతొమ్మిది వందల యాభై లో వాళ్ళు స్థాపించినట్టు అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు అనుకోండి సో యాభై సంవత్సరాల పైన ఎంతో మందిని అక్కడ చంద్రుడి మీద పంపించి ఇప్పుడు అసలు రాకెట్ లాంచ్ చేయడానికి ఫెయిల్ అవుతున్నారండి ఆశ్చర్యంగా లేదు అంటే వాళ్ళు ఫ్లూక్ లో పంపించారు ఇదివరకు లేదా అసలు పంపించలేదా ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు అందరికీ ఆ డౌట్లు వస్తుంది సరే పంపించారు అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీరు అంబాసిడర్ కార్ కూడా తయారు చేశారు సరే దానిలో మోడల్ మార్చలేకపోయినా అదే అంబాసిడర్ కార్ మళ్ళీ తయారు చేస్తున్నారు తయారు చేసి తయారు చేసి తయారు చేసి అదే రకమైన అమ్మారు ఇండియా అలానే ఫియట్ కార్లు అమ్మారు అలానే తర్వాత మారుతి వచ్చింది తర్వాత ఏవో వచ్చినాయి తర్వాత ఏవో వచ్చినాయి ఆ కార్లు తయారు అయితే జరుగుతూనే ఉంది కదా ఫస్ట్ టైం కాదు కదా ఇప్పుడు టెస్లా వాళ్ళ కార్ వచ్చింది ఎలక్ట్రికల్ కారు సరే కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయింది ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఫెయిల్ అవుతూనే బాగా గత యాభై సంవత్సరాల నుంచి రాకెట్లు ఎన్నో స్పేస్ షిప్లు పంపించిన వాళ్ళు స్పేస్ షటిల్స్ పంపించిన వాళ్ళు శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేసిన వాళ్ళు వేరే గ్రహాలకి మీరు పంపించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవటం ఏంటి ఏమిటి అంటే ఏంటంటే ప్రజల సొమ్ము ఏముంది ఏమన్నా చేయొచ్చు సో వీళ్ళకి అర్థం కాదు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంతో కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సక్సెస్ వస్తున్నారు వాళ్ళు మేము పెద్ద చేసేసినామని చెప్తారు తీరా చూస్తే మానవ వాళ్ళకి ఇప్పటిదాకా ఉపయోగం రాలేదు రాలేదండి చంద్రుడి మీద కాలు పెట్టినంత ఇప్పటిదాకా యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇప్పటిదాకా ఒక ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా ఇంత మటుకు ఒక లాభం చూపించలేదు యాభై సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని బిలియన్స్ 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 ఖర్చు పెట్టి ఒకసారి ఈయన అన్నాడు ఆయన పేరేంటి ప్రెసిడెంట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మనకి ఏమైనా కొత్తన చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్తున్నారు అన్నాడు అంటే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఎందుకు వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే నాసా వాళ్ళు వాళ్ళు అయిపోయింది ఇక వాళ్ళు చేతులు ఇస్తే ఎందుకంటే జేఎంస్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ కూడా చూపించే అద్భుతాలు ఏం లేదని వాళ్ళకి అర్థం అయిపోయింది అందుకని వాళ్ళు ఏదో కొత్త చేసి వేరే దేశాల కంటే మనం కొత్తగా ఏదో చేసి అక్కడ ఒక కాలనీ స్థాపించేసేసి అక్కడ చంద్రుడి మీద ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేసి నానా కూడా చేస్తాం అరే ఆక్సిజన్ జ్ఞాపకం వచ్చిందండి ఓయ్ నాసా వాళ్ళు ఒక కొత్త పరికరాన్ని పంపించారు అక్కడికి దాన్ని అది అక్కడికి వెళ్ళి ఇది మార్స్ మీదకి వెళ్ళి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం దాని గురించి ఒకసారి చదువుతా వెళ్ళండి ఇదిగోండి చూడండి యాహూ న్యూస్ వచ్చింది ఆగస్టు ముప్పై ఒకటో తారీఖున హ్యూమన్స్ స్టెప్ క్లోజర్ టు మార్స్ ఆఫ్టర్ నాసా క్రియేట్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి క్రియేట్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అట్మాస్ఫియర్ మార్స్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని నుంచి ఆక్సిజన్ క్రియేట్ చేశారండి ఎంత అద్భుతమైన విషయం చూడండి ఈ ఇక్కడ చూడండి న్యూస్ ఇక్కడ రాశారు హ్యూమన్స్ హ్యావ్ మూడ్ స్టెప్ క్లోజర్ టు సెట్లింగ్ ఆన్ మార్స్ ఆఫ్టర్ ఆక్సిజన
the toaster sized device works by splitting the carbon dioxide rich atmosphere carbon dioxide split chestundantandi brahmanamga ledu and enti split chese em chestadi adi very important ha adi em chestundo chuddam ikkada sox ante solid oxide electrolysis passes electricity from an anode to a cathode to convert co2 into carbon monoxide and oxygen adandi velu goppaga telichindi entante కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కార్బన్ మొనాక్సైడ్ కిందను ఆక్సిజన్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తుందట ఇక మనుషులు ఏం జీవిస్తారండి అక్కడ ఎంత హాస్యం మొదలైందంటే అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండి దాని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే లాభమే ఉంది ఇంక మనకి సో ఇది వాళ్ళు సాధించిన ఘన విజయం అనమాట విన్నారు కదండి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందట ఏంటండి ఇది అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని స్ప్లిట్ చేసి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సో వాళ్ళే చెప్తారు మనం చెప్పేదే ఉంది సో అందుకని వాళ్ళు సాధించింది ఏమీ లేదు కానీ సాధించాను ఏదో ఒక న్యూస్ చెప్పాలి సో అది చెప్తున్నారు సరే అది పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఇంకో గొప్ప విషయం మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు జేఎమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ద్వారా బ్రహ్మాండమైన ఇమేజెస్ చూస్తున్నాము అది ఇది అని చెప్తున్నారు కదా సరే ఆ ఇమేజెస్ గొడవ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇదిగోండి ఇది యాహూ న్యూస్లో వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చింది అనుకుంటాం యా మయామి హెరాల్డ్ సోనార్ షోడ్ ఎ ఫిఫ్టీ ఫుట్ షార్క్ నియరింగ్ బోట్ ఆఫ్ ఇన్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ అంటే అమెరికాలో ఉంది అది అది అట్లాంటి క్వశ్చన్ దగ్గర దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫౌండ్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు సోనార్ ద్వారా సోనార్ అంటే సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్ అని చెప్పి సోనార్ అంటారు దాన్ని సో ద అట్లాంటిక్ షార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇది ఇంత పెద్ద షార్క్ని యాభై అడుగులు ఉన్న షార్క్ని కనుక్కున్నారండి సోనార్ ద్వారా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇది ఇమేజ్ వచ్చింది ఇంకేముంది వాళ్ళంత సర్ప్రైజ్లు గొడవలు గోల ఇవి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చింది షార్క్ రీసెర్చర్స్ ఆర్ అకస్టమ్డ్ టు సర్ప్రైజెస్ But the Atlantic Shark Institute was taken off guard when something resembling an extinct Megalodon Shark appeared on the sonar. Megalodon Shark was one of the things that disappeared in the 3 million years before. Now, if it appeared in the sonar, it would be a big deal. It would be a big deal. Megalodons were 50 feet in length and had teeth 7 inches long. It would be a big deal. It would be a big deal. making them one of the largest carnivores if not super predators that ever that have ever lived the species vanished about 3.6 million years ago experts say 3.6 million years ago appudu batikunnavi ippudu sadan ga itla appear ayyatapudiki vallu chaala aashcharyaani gureyar anamata aithe tarvata adu kaadan telusukunnaru kaani idi indi imaging lo vachina problem idi ila image meeku kanipistundi shark idi definitely ga shark lane undi so idi image ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని దాన్ని ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏం తేల్చారంటే అది కాదు అది ఇట్ ఈస్ డస్ ద మెగ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వి ఎస్టిమేటెడ్ ద మెగ్ టు బి అబౌట్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ లాంగ్ వెయింగ్ ఇన్ అట్ ఫార్టీ టన్స్ నలభై టన్నులు బరువు ఉంటుందని ఎస్టిమేట్ చేసామని ద ఇన్స్టిట్యూట్ రోట్ ఆన్ ఫేస్బుక్ వి వెయిటెడ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ దట్ రాడ్స్ టు గో ఆఫ్ వాట్ హ్యాపన్ నెక్స్ట్ వాజ్ డిసప్పాయింటింగ్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ షార్క్ రీసెర్చర్స్ ద గోస్ట్లీ ప్రిడేటర్ బిగాన్ టు షేప్ షిఫ్ట్ యాజ్ ఇట్ నియర్ ఇట్ the shape started to transition into a large school of atlantic mackerel atlantic mackerel na fish avutundanamata school of ante entante eppudu school of fish ante oka okate rakamaina jaati ki chendina chepalu oka katta kattukoni velthu untayi then school of fish antaramata ee school of atlantic mackerel annadu so adi an telicharandi last ki so anni fishes kalipi chinchina chepalu anni kalipi katta kattukoni aa shark shape lo velthune anamata సో అది చూసి వాళ్ళు మెగలాడ్రన్ అనుకున్నారు అది మెగలాడన్ మెగలాడన్ దాని పేరు ఒకసారి ఉంది మెగలాడన్ షార్క్ అని అనుకున్నారు వాళ్ళు సోనార్లో చూసి ఇది ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్స్లో జరిగే తంత అనమాట చూసారు కదండి ఆ ఇమేజెస్లో ఇప్పుడు సోనార్ ద్వారా తీసిన ఇమేజ్ని చూసే ఫస్ట్ వాళ్ళు అది పెద్ద షార్క్ అనుకున్నారు ఫిఫ్టీ ఫీట్ వైడ్ దానికి ఏడించిన తీత్ ఉంటాయని ఒక ఒక ఒకప్పుడు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం బతికిందని చెప్పిన షార్క్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కనిపించిందని ఆనందంగా కేకలు వేశారు లాస్ట్గా తేలింది ఏంటంటే స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అనమాట అది సో టుగెదర్ వెళ్తున్నాయి అది సో దాన్ని చూసి డిసప్పాయింట్ అయిపోయాయి అలానే ఇప్పుడు మనకి దూరంగా సుదూరంగా చూపిస్తున్నవి అది ఎంతవరకు నిజము 
ఆ లాస్ట్ గా ఇమేజ్ మళ్ళీ తర్వాత రేపు పొద్దున ఇంకేదో తేల్చి ఇది కాదండి సారీ అది అలవాటు అయిపోయింది అది మనం వినడం అలవాటు అయిపోయింది అది మన స్కూళ్ళల్లో మన బుక్కుల్లో చొప్పించేసి మాట్లాడటం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇది మనం వాళ్ళ గొప్పతనం కింద అంటకట్టేస్తున్నాం ఏమన్నా మాట్లాడితే నాసా గొప్పతనం అంటారు ఏంటి గొప్పతనం ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు అనవసరమైన విషయాలు అర్థం కాని విషయాలు పనికిరాని విషయాలు అలా చెప్పుకుపోతున్నారు దానికంటే చక్కగా మన పురాణాలు అలాంటి చాలా కథలు ఉన్నాయి అవి నేర్చేసుకోండి అవి బెటర్ గా ఉంటుంది ఈ విషయాల్లో ఎక్కడా కూడా శక్తి లేదు అసలు వాటి సో కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ గా విడగొట్టడం ఏంటి అక్కడ ఎక్కడో ఉన్న ఇమేజ్ అని చూపించేది ఒక గొప్ప ఇమేజ్ ఇదివరకు ఇలా కనిపించింది ఇప్పుడు ఇంకా కనిపించింది అని అనటం ఏంటి అసలు దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి నాసా మీద ఎన్ని ప్రశ్నలు సంధించాలో అన్ని ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య వియాన్ డబ్ల్యూఐఓఎన్ అని ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఉంది గ్రావిటాస్ అని వాళ్ళు కూడా అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు ఒక స్పేస్ మిషన్ పంపిద్దాం అనుకున్నారు కదా అది ఫెయిల్ అయింది రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయింది అయితే అసలు ఏం చేయదలుచుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఏ గొప్పలకు పోదామని చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరిని ఉద్ధరించడానికి చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎటు మూని మీద మనిషి ఉండలేడు ఉండగలిగే పరిస్థితులు ఏర్పరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ప్రయత్నం చేస్తామని చేస్తున్నామని చెప్పి ఇక్కడ అందరినీ తాగుకుంటూ వదిలిపెట్టుకున్నారు ఇక్కడ పేదరికం పెంచుతున్నారు అక్కడ ఏం సాధించట్లేదు అంటే వాళ్ళందరూ బతకడం కోసం మనకు అన్ని కబుర్లు చెప్తున్నారా అని అనిపిస్తుంది సరే దాన్ని పట్టుకొని బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇది ఒక గొప్ప విషయం అదొక ఫెయిల్యూరు సో ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటానండి ఓ